আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স আমি আজকে আপনাদের সাথে তিতা ছাড়া এবং অল্প সময়ে করলা ভাজি রেসিপি শেয়ার করব আর এই করলা ভাজিটা খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা গরম ভাতের সাথে করলা ভাজি হলে আর কিছুই লাগে না আপনারা আমার এই রেসিপিটি দেখে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং দেখবেন একদমই তিতা নাই করলা ভাজিতে আর আমার এই রেসিপি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন এই করলা ভাজিটা করতে কি কী লাগছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে বড় সাইজের দুটো করলা নিয়েছি করলাগুলো মাঝখান থেকে বাগ করে তারপর আমি বেশি মোটাও না আবার বেশি চিকনও না করে কেটে নিয়েছি আর আমি এখানে চারটা আলু নিয়েছি মিডিয়াম সাইজের চারটা আলু কুচি করে নিয়েছি আমি একদম মিহি করে কুচি করি নাই কিন্তু একটু মোটা মোটা করেই কুচি কুচিটা করেছি আর এখানে অল্প কয়েকটা কাঁচা মরিচ নিয়েছি এখানে আমি বড় সাইজের একটা রসুন কুচি নিয়েছি আর একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি তা এখন আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর প্যানটা গরম হওয়ার পর তেল দিয়ে দিচ্ছি আর করলা ভাজিতে একটু তেল বেশি দিলেই ভালো হয় তারপর আমি এতটা বেশি দেই নাই আমি এত বেশি তেলে এই ভাজিটা করব না তো আমি এখানে তেলটা গরম হওয়ার পর পেঁয়াজ রসুনটা দিয়ে দিলাম আর পেঁয়াজ রসুনটা কিন্তু আমি একদম কালার আসতে দিব না আমি প্রায় এক মিনিটের মতো ভাজবো তারপর আমি করলাগুলো দিয়ে দিলাম আমি এক মিনিট কিন্তু শুধু বেজেছি এর চেয়ে বেশি বাজবেন না তাহলে পেঁয়াজ রসুনগুলো কিন্তু বাজিটা হতে হতে পুড়ে যাবে এই যে আমি করলাটা পেঁয়াজ রসুনের সাথে মিশিয়ে নিয়েছি এখন আমি আলু কুচিগুলো দিয়ে দিব তারপর আমি এখানে আদা চা চামচ হলুদ গুঁড়া আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি আর এখন আমি সবগুলো নেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব আর আমি এই বাজিটা একদম ডাকনা ছাড়া করব আর আমি এই করলাটা কাটার পরে লবণ দিয়ে পাঁচ মিনিট ভিজিয়ে রেখেছিলাম অল্প সামান্য পানি দিয়ে মাখিয়ে নিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম তারপর যে তিতা পানিটা সেই পানিটা আমি ভালোভাবে কষলিয়ে ফেলে দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি করলাগুলো করলা তিতাটা একদমই চলে গিয়েছে কিন্তু এইভাবে বাজিটা আমি এখন করে নিচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত সবগুলো সিদ্ধ না হয় আর এভাবে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে না হয় নিচে লেগে যাবে দাগ পড়ে যাবে কিন্তু আমি এইভাবে আমি একদম সবুজ রেখে এবং সুন্দরভাবে বাজিটা করব সবগুলো সব করলা সবুজ থাকবে আলুগুলো আস্ত থাকবে কিন্তু আলু আর করলা ভাঙবে না আর কালারও নষ্ট হবে না এই যে দেখুন আমার বাজিটা কিন্তু প্রায় হয়ে গিয়েছে একটা আলু আমি আপনাদেরকে ভেঙে দেখিয়ে দিলাম আলুটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর করলাগুলো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এইভাবে আমি নেড়ে দিচ্ছি আমার বাজি হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব এই যে দেখুন বাজিটা তো দেখতেই পাচ্ছেন বাজি কিন্তু এই বাজিটা করতে কিন্তু বেশি সময় লাগেনি প্রায় বারো থেকে তেরো মিনিটের মতো সময় লেগেছে আর বাজির কালারটা তো দেখেই বুঝতে পারছেন কতটা সুন্দর হয়েছে আর খেতেও কিন্তু এটা অসম্ভব মজা হয়েছে আমি কিন্তু একদম অল্প তেলে এবং কালার ঠিক রেখে তিতা ছাড়া এই করলা বাজিটা করেছি আপনারা চাইলে আলুটা না দিয়েও করতে পারেন আলু ছাড়াও খেতে ভালো হয় আর আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্টে জানাবেন আর আমার রেসিপিগুলো আপনাদের পরিবার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকাবেন